a very good evening to all students so as you can see on your screens today we will start with our next book footprints without feet the supplementary reader book so today we will read about its fourth chapter a very interesting story a question of trust okay aapke sath kabhi hua hai ki kabhi aapne kisi par trust kiya ho और फिर आपको पता चले कि उस बंदे के कारण ही आप जो है वो ट्रबल में हैं सो हेयर एपन्स इन दिस स्टोरी द सेम थिंग सो लेट्स फाइंड आउट हैव इन थ्रू इट्स इट इज सेट दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ कहते ऐसे कहा जाता है कि अगर आपने किसी चोर को पकड़ना है ना तो चोर के ही आपको हेल्प लेनी पड़ेगी बट इट इज ऑल्सो सेट दैट देर इज ऑनर अमंग थीव्स लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों का भी क्या होता है ऑनर होता है ईमान होता है कि वो अपने ऐसे किसी चोर दोस्त को पकड़ डालते नहीं हैं विच सेंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट और इस स्टोरी में क्या कौन सी कहावत जो है कौन सी फ्रेज जो है कौन सी सेंग जो है वो ये बात बताती है पहली वाली सच होती है ये सेकेंड वाली लेट्स फाइंड आउट इन आर स्टोरी Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. कि हर कोई जो है वो यही कहता था कि Horace Danby जो है एक बहुत ही अच्छा एक honest citizen है He was about फिफ्टी years old and unmarried. तो फिफ्टी years के अराउंड उसकी एज थी और अनमेरिड था एंड ही लिवड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ और वो जिसके उसके साथ एक हाउस कीपर उसकी रहती थी जो कि उसके हेल्थ के बारे में काफ़ी वरीड रहती थी इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर हे फीवर जस्ट लाइक अलर्जी ना कि नाक में जो है वैसे जुकाम वगैरह हल्की सी हो जाती है छींके वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं कि एलर्जी भूल सकते हैं इसको तो कहते हैं वैसे तो वो ठीक रहता था लेकिन बस उसको वो जो थी समझ में एलर्जी की प्रॉब्लम होती थी He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Locks का काम था locks बनाने का उसका और इतना successful था business में अपने कि उसने दो helpers भी अपने साथ अपनी business में रखे हुए थे Yes, Horace Denby was a good and respectable, but not completely honest. तो कहते वो honest था अच्छा citizen था respectable भी था लेकिन ऑनेस्ट जो था वो पूरी तरह से नहीं था 15 इयर्स ए गो हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी तो 15 साल पहले वो फर्स्ट टाइम और सिर्फ एक बार ही जो है जेल में गया था प्रिजन लाइब्रेरी में ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स तो वो जो है उसको जो था एक्सपेंसिव बुक्स और बहुत कम मिलने वाली बुक्स पढ़ने का शौक था सो ही रोप द सेफ एवरी ईयर तो उसका काम ये था कि हर साल कम से कम एक जो है वो तिजोरी तोड़ता था मतलब एक चोरी करता था ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वट ही वुड ड्यू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट तो वो प्लान करता था कि कैसे वो जो है एक चोरी करेगा एक तिजोरी तोड़ेगा और इतना उसमें तिजोरी में होना चाहिए कि 12 महीने तक उसको जो है वो बुक्स खरीदनी ना पड़े वो उस तिजोरी में पैसे जो मिले उस तिजोरी के पैसे से वो जो है एक पूरे साल के लिए बुक्स ले सके और वो बुक्स भी जो लेता था वो सीक्रेटली लेता था किसी एजेंट के थ्रू नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रोबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स तो जुलाई का कहते धूप थी बड़ा काफ़ी ब्राइट और वो जो है इतना नहीं कि श्योर था कि इस बार भी जो वो रॉबरी करेगा चोरी करेगा वो सक्सेसफुल होगी पिछली वालों की तरह ही फॉर टू वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रैंड लुकिंग एट इट्स रूम्स इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन तो पिछले दो हफ्तों से जो है वो स्टडी कर रहा था शॉर्ट ओवर ग्रैंड के घर में कि वहाँ पर कैसे रूम्स हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है उसका रास्ते किस तरफ को जाते हैं गार्डन कैसा है दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेंड 
इन द ग्रेंच वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गोन टू द मूवीज तो वो कहते कि अब आज के दोपहर को जो दो सर्वेंट्स हैं जो कि सिर्फ ग्रैंड में हाउस में जो है वो दोनों ही रह रहे हैं और वो जो है आज दोनों मूवी देखने के लिए जाएंगे और बाकी पूरी फैमिली जो है वो जो है वो लंदन में गए हुए हैं हॉरिस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज तो हॉरिस खुश था कि आज वो करेगा बस उसके नाक में हल्का सा वही एलर्जिकल जो जो है इरिटेशन सी जो वो हो रही थी ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल ही स्टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग तो वो गार्डन की दीवार से जो है वो आता है अंदर और बड़े उसने पैक करके अपने टूल्स जो थे रखे हुए थे देर वर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ तो उनकी जो सेफ थी ना उस पर फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड के ज्वेलरी जो थी वो पड़ी हुई थी If he sold them one by one, he expected to get at least five thousand enough to make him happy for another year. अगर वो उसको पाँच थाउजेंड पाउंड्स में भी बेच दे तो एक अगले साल के तक के लिए वो खुश रहेगा बुक्स के लिए There were three very interesting books coming up for sale in autumn. तो autumn में तीन interesting books जो थी वो आने वाली थी And now He would get the money he wanted to buy them. और अब वो जो है उसने वो मनी जो थी वो खरीदनी थी मनी से पैसे बुक्स से वो लेनी थी ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक साइड आउट साइड उसने देखा था कि जो हाउस कीपर है वो किचन के डोर पर जो हुक बनी थी वहाँ पर जो है चाबी जो है वो रख गए हैं ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स चुक द की एंड ओपन द डोर तो ग्लव्स पहनता है चाबी उठाता है दरवाज़ा खोलता है ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट्स फिंगर प्रिंट्स ना छूट जाए इसके बारे में वो पूरी तैयारी जो था वो रखता था अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन इट स्टर्ड मेड अन नॉइज एंड मूड इट स्टेल इन अ फ्रेंडली वे तो किचन के बाहर जो है कुछ छोटा सा कुत्ता था वो थोड़ा सा हिलता है फिर नॉइस करता है और फिर बड़े फ्रेंडली वे से पूँछ लाते हुए उसको चला जाता है आल राइट शेरी हॉरिस सेड एज ही पास्ट तो जैसे उससे पास होकर जाता है उससे निकलता है तो कहते हैं ठीक है शेरी ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव तो उसको ये पता था कहते हैं अगर कुत्ते को चुप करवाना है ना तो चुपचाप उसका सही नाम से एक बार मुझको बुला दो और उसको प्यार करो द सेफ वॉज इन द ड्राॅइंग रूम बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग तो सेफ जो थी एक पुरानी सी इनकी पेंटिंग थी बेचारी सी ऐसी ही उसके पीछे जो थी ड्राइंग रूम में वो उसकी सेफ थी हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इन स्टेड ऑफ बुक्स तो थोड़ी देर के लिए तो वो जो है हैरान होता है कहता कि वो बुक्स की बजाय पिक्चर्स ना कलेक्ट कर ले बट दे टुक अप टू मच रूम लेकिन कहते पिक्चर्स कलेक्ट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बैटर कहते मेरे छोटे से घर में बुक्स ही ठीक है There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his नॉइस टिकल तो वहाँ पर एक छोटा सा जो है बहुत बड़ा सॉरी बहुत बड़ा फ्लावर्स का बाउल पड़ा था टेबल पर और उसके फे नाज में नोज में जो है वो फिर से इरीटेशन होती है He gave a little sneeze and then put down his bag. तो हल्की सी छींक मारता है और फिर अपना बैग नीचे रखता है He carefully arranged his tools. He had four hours before the servants returned. तो बड़े ध्यान से जो है वो tools अपने रखता उसके पास चार घंटे थे जब तक वो नौकर वापस नहीं आते The safe was not going to be hard to open. क्योंकि उसका काम था तो सेफ ईजिली खुल जानी थी उससे After all, he had lived with locks and safes all his life. कहते कि सारी लाइफ उसने लॉक्स और सेफ्स के साथ ही बिताई है द बर्गुलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ड तो जो बर्गुलर अलार्म मतलब सेफ को जब कोई तोड़ने की कोशिश करे तो वो जो है चोर अलार्म बोल सकते हैं कि वो जो है वो बच जाता है तो वो अच्छे से बना नहीं था ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर हॉल में जाता है उसकी तार काटते के लिए ही केम ही केम बैक एंड स्नीज डाउटली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन तो वो फिर से जब वापस आता है तो अब जो है ज़्यादा उसको फ्लावर्स की स्मेल आई थी और ज़ोर से छींकता है हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स हॉरेस्ट हॉट 
कहते कि कितने पागल होते हैं ये लोग तो हॉरस सोचता है कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपने घरों में रखते हैं अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ इज दिस रूम तो एक मैगजीन के में आर्टिकल जो है वो पूरे इस घर के बारे में बताया हुआ था और पूरा प्लान जो था वो बताया हुआ था कि कैसे इस रूम में क्या क्या कौन कौन सी कैसे चीज़ें पड़ी हुई हैं द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिट अ सेफ यहाँ तक कि राइटर ने यह भी बता दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ भी है बट हॉरस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंड्रिंग हिम इन हिज वर्क हिंड्रिंग मतलब रुकावट बन रहे हैं कि उसने देखा कि फ्लावर्स तो मेरे को अब मेरे काम में रोक रहे हैं ही बरेड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ तो उसने हैंकरचीफ जो है वो अपने नाक के आसपास लगा लेते जैसे आजकल हम लगाते हैं ना मास्क जस्ट लाइक दैट ना देन ही हर्ड अ वॉइस सेफ फ्रॉम अ डोर वे वट इज इट अ कोल्ड और ही फीवर तो कहते कि फिर पीछे से उसको दरवाजे से आवाज़ आती है ये क्या है जुकाम है या फिर कोई एलर्जी है बिफोर ही कुड थिंक हॉर इज सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन तो वो कुछ सोचता इससे पहले वो कहते हैं इट्स एलर्जी और फिर से छींकता है द वॉइस वेंट ऑन यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव यू द डिजीज तो फिर आवाज़ आती है कहती तुम इससे ठीक भी हो सकते हो किसी स्पेशल ट्रीटमेंट से कि अगर तुम्हें पता लग जाए कि ये किस प्लांट से तुम्हें एलर्जी है आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट यूर बर्क वर्क तो कहते अगर तुम सच में अपने वर्क काम को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ मैंने तो कहते घर के टॉप से तुम्हारी आवाज़ सुनी है और तभी मैं नीचे आई हूँ सो वो कौन थी लेडी लेट्स फाइंड आउट इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट तो काफ़ी ज़्यादा शांत और काइंड वॉइस थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा फर्मनेस थी दृढ़ता थी अ वीमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डॉर वे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर तो एक लेडी खड़ी हुई थी दरवाजे के बीच में और शेरी उसके बॉडी के साथ जो है वो रब कर रहा था शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस इन रेड तो यंग थी सुंदर थी और रेड कलर की ड्रेस थी She walked to the fireplace and straight straightened the ornaments there. तो वो fireplace फ्लेस फायर प्लेस मतलब अंगीठी जैसे ये बनी हुई है ना फायर प्लेस होता है ये चीज़ ना कि जहाँ पर आग जलाते हैं टी वी में देखा होगा ना कि जैसे घरों में आग जलाई होती है तो दैट इज़ कॉल्ड फायर प्लेस और वहाँ पर जाकर जो है फायर प्लेस में जाती है और अपने ऑर्नामेंट्स जो है वो देखती है डाउन शेरी शी सेड एनी वन वुड थिंक आई वुड बी Uh, I had been away for a month. तो कहती शरीर चुपचाप बैठ जाओ कोई भी सोच सकता है कि मैं एक महीने से बाहर थी She smiled at हॉरस and went on to हॉरस को देख कर हंसती और कहती है हाई एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर तो कहते अगर मैं टाइम मैं टाइम पर वापस आई हूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक चोर से मिलूँगी आकर हॉरस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्स टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम तो थोड़ा सा तो वो उस आशा में था कि वो हैरान हो रही थी उससे मिलकर ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे तो अगर वो उससे अच्छी तरह से पेश आए तो वो पुलिस से बच सकता था ही रिप्लाइड आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली कहते मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा शी नो डेट वो सीर लाती है आई सी वट एन इनकनवीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी What are you going to do? तो कहते मैं जानती हूँ कि तुम मेरे से मिलकर कितना इनकन्वीनियंस फील कर रहे हो अच्छा नहीं तुम्हें लग रहा है लेकिन तुम करने क्या जा रहे थे हॉर इज सेड माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन तो कहते मेरा पहले तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भाग जाऊँ अफकोर्स यू कुड डू दैट कहते हाँ तुम भाग सकते थे बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू दे वुड कैच यू एट वंस कहते मैं पुलिस को फ़ोन कर देती और पुलिस तुम्हें एकदम से पकड़ लेती हर सेट आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हैजिटेटेड तो कहते ऑफ कोर्स मैं फिर टेलीफोन की तार काट कर ही जाता और फिर थोड़ा वो हिचके जाता है अ स्माइल ऑन हिज फेस आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम तो फिर कहते कि स्माइल करके वो बोलता कहते मैं यही चाहता हूँ कि तुम कुछ नहीं करोगे A few hours would be enough. कहते कुछ घंटे मेरे लिए sufficient है She looked at him seriously. You would hurt me? 
तो वो देखती है उसकी तरफ कहती है तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे मुझे हर्ट करोगे हॉर एस पोज एंड देन सेड तो वो रुकता है थोड़ी देर कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइट इन यू वेन आई सेट दैट कहते मैंने यही सोचा कि मैं आपको डरा दूंगा जब मैंने ये कहा यू डिडेंट फ्राइट इन मी कहते तुम मुझे डराया नहीं है हॉर एस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉर गेट यू एवर सो मी लेट मी गो कहते मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है और मैं चला जाऊँगा द वॉइस वॉज सडनली शार्प तो आवाज़ तीखी सी हो जाती है वाई शुड आई कहते मैं क्यों तुम्हें भूलूँ यू आर गोइंग टू रोब मी तुम तो मेरे घर में चोरी करने वाले थे इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब सम वन एल्स अगर कहते मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम किसी और के घर में चोरी कर लोगे सोसाइटी मस्ट भी प्रोटेक्टिव फ्रॉम मैन लाइक यू कहते सोसाइटी जो है तुम लोगों को तुम हर जैसे लोगों से बचनी चाहिए हॉर ए स्माइल्ड वो हंसता है आई एम नॉट अ मैन हो थ्रेटन सोसाइटी कहते मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराए आई स्टील ओनली फॉर फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी तो मैं सिर्फ उन्हीं के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास पैसे बहुत हैं आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न और मैं किसी अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ एंड आई हेट द थाट ऑफ प्रिजन और कहते मैं जेल के नाम को जो है हेट करता हूँ शी लाव एंड ही बैग्ड वो हंसती गई और वो उससे बैग मतलब भीख मांगता गया कि सो मेरे को छोड़ दो थिंकिंग दैट ही वुड ही हैड परस्यूडेड हर तो ऐसा सोचा उसने कि उसने मना लिया है उस लेडी को लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनी थिंग कहते कि देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा बट आई एम डेस्परेट लेकिन मैं दुखी हूँ लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन आई रियली मीन इट कहते मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसी कोई भी कोई बात चीज़ चोरी नहीं करूँगा मैं सच में कह रहा हूँ शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली बिल्कुल साइलेंट थी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी देन शी साइड और फिर कहती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर एंड यू कहते तुम सच में जेल जाने से डरते हो क्या सच में शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड तो अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रोंग काइंड ऑफ पीपल कहते मैं मुझे गलत लोग हमेशा से पसंद है She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. तो वो सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से जिसमें से सिगरेट निकालती है हॉर इज इगर टू प्लीज हर एंड सींग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर तो वो फटाफट जो है वो उसको खुश करने की कोशिश करता है और अपने ग्लव्स उतारता है और लाइटर देता है उसको सिगरेट जलाने के लिए यू विल लेट मी गो He held the lighter towards her. तो उसको लाइटर देते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी ना जाने दोगी ना अब येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी कहते हाँ लेकिन तुम मेरे लिए कुछ करो एनी थिंग यू से कहते तुम जो भी कहोगी मैं करूँगा बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस माई हजबेंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ कहते कि मैं जब लंदन जाने वाले थे तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज्वेलरी जो है बैंक में देकर जाऊंगी बट मैं यहीं पर भूल गई उसको सेफ में आई वांट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट सो आई केम डाउन टू गेट देम बट तो मैं जो है आज मैंने रात को पार्टी में ज्वेलरी डालनी है लेकिन मैं इसीलिए नीचे आई थी लेकिन हॉर ए स्माइल कहते फिर हंस के कहता क्या हुआ यू हैव फॉर गॉटन द नंबर ऑफ टू ओपन द सेफ है कहते तुम नंबर भूल गई इसको खोलने का सेफ को खोलने का यस रिप्लाइड द यंग लेडी कहती हाँ जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन आर विद इन एन आर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ कहते कि मुझे कुछ टाइम दो एक घंटा दो मैं इसको जो है वो छोड़ दूंगा तोड़ दूंगा लेकिन मुझे सेफ तुम्हारी तोड़नी पड़ेगी डोंट वरी अबाउट दैट कहते इसके बारे में मत चिंता करो माई हजबेंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ मेरे हस्बैंड एक मंथ के लिए यहाँ पर नहीं है एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम और मैं तिजोरी को तब तक ठीक करवा लूँगी एंड विद इन एन आर हॉरेस हैड ओपन द सेफ गिवन हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे तो हॉरेस जो है वो उसको एक घंटे में तोड़ सो उस सेफ को जो है वो खोलता है उसको ज्वेल्स देता है और खुशी से चला जाता है फॉर टू वीक्स ही कैप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी तो दो हफ्ते तक जो है वो फिर अपने जो प्रोमिस उसने उस लेडी से किया था उसको वैसे का वैसे ही बनाकर रखता है उस प्रोमिस को ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे हाउ एवर ही थाट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड 
एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ तो फिर अगली ही मॉर्निंग कि दो हफ्ते के बाद जो मॉर्निंग थर्ड डे था सॉरी दो दिन तक तो प्रॉमिस बनाए रखता है जो तीसरे दिन जो है वो बुक्स को याद करता है जो उसने पढ़नी थी एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ और फिर उसको पता था बुक्स लेने के लिए तो कोई और तिजोरी देखनी पड़ेगी उसको बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान लेकिन उसको चांस ही नहीं मिल रहा था अपने सेफ को तोड़ने का किसी की बाई नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रोबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांच तो दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया कि शॉर्ट ओवर ग्रांच में जो है वो चोरी हुई है हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव हिम वेन ही सेट दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आज हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर तो फिंगर प्रिंट्स पूरे घर में उसके सेफ पर उसके पूरे घर में फैले हुए थे और जब वो बार बार बोल रहा था कि ऑनर की घर के मालिक के बीवी ने वाइफ ने जो है उसको तिजोरी तोड़ने के लिए कहा था तो कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टर्न्ड वीमेन ऑफ सिक्सटी सेट दैट द स्टोरी वॉज वन सेंस कहते वो वाइफ खुद बोली थी ग्रे हेयर्ड मतलब सफ़ेद बाल थे तीखी सी उसकी आवाज़ थी सिक्सटी ईयर्स उसकी एज थी और वो कह रही थी ये तो स्टोरी झूठ बोल रहा है ये हॉरस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियर इन द प्रेजन और फाइनली उसको बेचारे को जेल हो जाती है और अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उस जेल में ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ट हिम और वो उस लेडी के बारे में सोचता है सुंदर सी लेडी कितनी यंग थी क्लेवर थी और वो भी चोर थी इसी की तरह और कैसे कहते मुझे उसने बेवकूफ़ बनाया ही कैट्स वेरी एंग्री वेन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स और वो हमेशा जो है वो गुस्सा होता है सोच ये सुनकर जब कोई कहता है कि चोरों का भी ईमान होता है तो उसको वो लेडी याद आती कि उसने तो मेरे को बेवकूफ़ बनाया सो so, इस तरह से वो जो है हॉरस जेनवी को एक लेसन मिला कि थीव्स में भी जो है ऑनर की बात झूठ हो सकती है सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर फोर्थ चैप्टर सो टिल देन Stay home stay safe and take care of yourself and your family and study hard bye bye